Nikna. Hello, Hanif. We get good danke undi ya. Eh? Good as well, Cikgu. Yeah. Saya rasa sihat Super. hari ini. Cikgu, cantiknya rumah Cikgu. Dr. Shun, apa Bitter Shun Z's dish? Boleh, saya duduk. Terima kasih, Cikgu. Yeah. Wow, cantiknya rumah Cikgu. Danke. Cikgu ni, ini adalah sofa baru ke Cikgu? Betul. Ish Haber, that's, that's the vocal ke kau? Is that Shun? Cantik, cantik sangat Cikgu ni. Danke. Hello, it's Hyson Hanif Sean. We get ha, apa khabar semua murid-murid di rumah ya. Saya harap semua sihat-sihat belaka dan sekarang anda sedang menonton Didik TV KPM dan kita ada slot menengah atas dan tentunya dah boleh agak dah apa yang sama-sama kita ingin belajar iaitu mata pelajaran bahasa Jerman dan kita sudah saksikan profil guru kita iaitu Cikgu Farhana Nabila Samsudin Ketua Panitia Bahasa Jerman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habab Johor Assalamualaikum Cikgu Waalaikumsalam Hani Cikgu we get good danke Baik Cikgu Cikgu sebenarnya kan saya rasa mesti kita tak sabar-sabar apa yang kita nak belajar topik kita hari ini Cikgu Aso Okay, und um, heute uh, beschäftigen wir uns mit dem Titel Mein Zimmer und am Ende des Unterrichts sollen die Schüler und Schülerinnen die Namen von Möbel und Gegenstände kennen und dann Dialog zusammen machen und uh, am letzten können sie um, über Lieblingsdinge sprechen. Ya. Baik, cikgu saya rasa sangat menarik tu. Saya pun tak sabar-sabar lagi nak belajar, nak perkenal dengan rumah yang cantik cikgu ni. Tetapi sebenarnya bukan saya saja nak kenal dengan rumah cantik cikgu. Okay. Kita ada juga murid-murid di dalam talian kita. Ha, murid-murid cuba lambai sikit dekat abang dengan Farana sini. Hello, Alice Susan, good morning. Ha, dengan senyuman Hello, yang Ashwin. manis tu. Cikgu boleh perkenalkan murid-murid kita? Okey. Uh, we have here Ashvin. Hello Ashvin. Hello, Prof. Anna. Good morning. Good morning. Uh, Morgan, Ariana. Morgan, Prof. Anna. Hello, Ain. Hello, Prof. Anna. Hello, Shakira. Hello, Prof. Anna. Good morning. Good morning. Baiklah, mereka juga ke keempat-empat mereka dari sekolah yang sama dengan cikgu iaitu SMK Tun Habab Johor, cikgu. Eh. Cikgu boleh bincangkan dengan kita mengenai standard pembelajaran dan apa yang sama-sama kita akan capai di akhir pembelajaran hari ini. Uh, so, uh, am Ende des Unterrichts sollen die Schüler und Schülerinnen schon die Namen von Möbel und Gegenstände kennenlernen und danach uh, miteinander einen Dialog machen. Sie sollen uh, die Zimmer um, beschreiben und am Ende über ihre Lieblingsdinge mit uns mitteilen. Ya. Baik, cikgu kita akan kita akan belajar mengenai perabot-perabot yang ada cikgu ya. Baik. Genau. Jom teruskan pembelajaran kita. Okey, danke Hanif. Okay. Also, wir wiederholen zuerst die Namen von Möbel und Gegenstände. Schüler und Schülerinnen, seid ihr bereit? Ja, Frau Anna. Ja, Frau Anna. Okay, Ashvin, kannst du bitte beginnen? Was ist das? Das ist das Sofa. Sehr gut. Oder das Synonym, die Couch. Okay, das nächste Möbel. Ariana, bitte. Das ist der Sessel. Mhm, ist das richtig? Genau richtig, der Sessel. Okay, weiter. Was ist das, Shakira? Das ist der Stuhl. Sehr gut, der Stuhl. Generell nennen wir der Stuhl, aber zum Beispiel, wenn wir diesen Stuhl im Büro haben, nennen wir der Bürostuhl. Gut, der nächste, bitte, ein. Das ist der Tisch. Der Tisch, gut. Generell der Tisch. Im Schlafzimmer haben wir der Nachttisch. Im Wohnzimmer zum Beispiel der Kaffeetisch. Okay, gut. Weiter bitte. Was ist das? 
Das ist das Bett. Mm -hmm. Ist das richtig? Genau richtig. Ist gut. Das Bett. Mm -hmm. Die nächste? Das ist die Kommode. Die Kommode, gut. Und es gibt hier etwas. Aha, wie heißt das? Das ist die Vase. Sehr gut, die Vase. Okay, das Bett, die Kommode, der Stuhl, das Sofa, das sind Möbel. Aber die Vase ist ein Gegenstand. Okay, mhm. was ist das? Das ist der Schrank. Super, der Schrank. Und hier, wir haben auf dem Schrank der Spiegel. Aha, und der nächste Gegenstand? Das ist der Teppich. Der Teppich, sehr gut. Mhm. Weiter bitte. Das ist, das ist das Regal. Gut, Ashwin, das Regal. Okay, zum Beispiel Bücherregal. Okay, wir möchten probieren, was ist das? Das ist die Kiste. Genau richtig, die Kiste. Mhm. Dieser Gegenstand, wie heißt das? Das ist die Lampe. Richtig, die Lampe. Und wo normalerweise kann man diese Lampe sehen? Im Schlafzimmer. Ihr seid super, im Schlafzimmer. Okay, und der letzte Gegenstand? Das ist das Kissen. Das Kissen, das ist richtig. Wir brauchen das zum Schlafen. Okay, Schüler und Schülerinnen, ihr seid super, ihr habt gut gemacht. Ja. Cemerlang betul murid-murid kita hari ini dapat meneka semua nama-nama perabot tu cikgu dengan betul cikgu semua Genau. Ya. Baiklah, kita akan belajar dengan banyak lagi mengenai perabot dalam bahasa Jerman selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didek TV KPN. KPM Dede TV KPM Kembali bersama kami di Dede TV KPM. Hari ini kita sedang belajar slot menengah atas mata pelajaran bahasa Jerman dan tajuknya ialah Mein Zimmer iaitu bilik saya. Sekarang kita akan belajar dengan lebih lanjut mengenai susun atur perabot dalam bilik kita. Bersama saya ialah Frau Anna. Ya. Cikgu saya rasa kita pun nak belajar ni macam mana nak menyusun bilik kita supaya kemas cantik macam rumah cikgu tadi. Okay, good. But before that, we müssen to as Wechselpräpositionen lernen. Okay, alle zusammen. Was ist das? Wechselpräpositionen. Aber zuerst, welche Präpositionen haben wir? Okay, ich habe hier neun Präpositionen. Vor, hinter, Vor. über, hinter. unter, neben, unter. ein, zwischen, neben. Auf, in. Okay, wir haben neun. Okay, ich mache Demonstration. Okay, ich habe hier eine Katze und eine Kiste. Okay, jetzt ist die Katze vor der Kiste. Und dann, hier geht, wo ist die Katze? Hinter der Kiste. Und dann geht die Katze über der Kiste. Und dann, jetzt ist die Katze hin unter unter die Kiste und dann zwischen zwischen so das heißt es gibt zwei Dinge hier ist zwischen und dann auf auf ist direkt und dann äh, in so genau und wir haben auch der Unterschied zwischen neben und an okay neben ist so aber an, das ist direkt. Und über ist so. Aber auf ist direkt.
direkt. Okay, Hanif, Schüler und Schülerinnen. Mir sehr gut. Ich habe ein Präpositionenlied vorbereitet. Okay, damit ihr die Präpositionen besser erinnern könnt. Okay, ich singe zuerst, ja? Okay. Vor und hinter, über und nebenan. Vor und hinter, über und nebenan. Zwischen, zwischen, auf und in. Zwischen, zwischen, auf und in. Vor und hinter, über und neben in. Okay. Nebenan. Entschuldigung. Okay, ja. Und Hanif, äh, kannst ja, du bitte mit mir jetzt singen? Boleh, Cikgu. Saya akan okay. cuba juga. Good. Saya akan cuba. Eins, zwei, drei. Vor und hinter, über, unter, nebenan. Vor und hinter, über, unter, nebenan. Zwischen, zwischen, auf und in. Zwischen, zwischen, auf und in. Vor und hinter, über, unter, nebenan. Ein ist richtig gut. Super. Okay, jetzt, Schüler und Schülerinnen, ich brauche eine Person zum Singen. Okay, eine Person singt und die anderen, wir machen die Bewegung. Okay, ist das klar? Klar, wir möchten wir möchte singen. Ich möchte. Sehr gut, Ariana. Bitte schön. Eins, zwei, drei. Vor und hinter, über, unter, neben, ein. Vor und hinter, über, unter, neben, ein. Zwischen, zwischen, auf und in. Zwischen, zwischen, auf und in. Vor und hinter, über, unter, neben, ein. Sehr gut. Danke oh, schön, Ariana. Nyanyian <laughs> murid kita tadi. Nak ada yang ingin nyanyi lagi, cikgu? No, nein. Wir machen nur die Bewegung, ja? Baik. Okay, wir machen weiter. Mm -hmm. Wann benutzen wir? Diese Präpositionen. Okay, wir haben zwei Situationen. Uh, welche Präpositionen mit Verben plus Dativ und Verben plus Akkusativ? Okay, und die Verben sind liegen, stehen und hängen für Dativ und für Akkusativ legen, stellen und hängen. Okay, und ich erkläre jetzt okay, die Unterschiede zwischen legen und liegen. Okay, zum Beispiel, ihr legt den Ball auf den Boden. Legen ist Akkusativ. Es gibt Bewegung. Es gibt Aktion. Das heißt, jemand, okay, jemand macht etwas. Okay, zum Beispiel, okay, Frau Anna legt die Katze auf die Kiste. Auf die Kiste. Aber jetzt, die Katze ist schon da. Okay, niemand macht etwas. Dann, die Katze liegt auf der Kiste, dann Dativ. Okay, genauso wie stellen und stehen. Okay, stellen, zum Beispiel, ähm, eine Person macht etwas. Okay, er stellt die Flasche auf den Boden. Er macht das, der Junge macht das. Und dann jetzt, die Flasche steht auf dem Boden. Und noch ein Beispiel. Okay, Frau Anna stellt die Katze auf die, auf die Kiste. Und jetzt ist die Katze auf der Kiste, so die Katze steht auf der Kiste. Ist das klar, Schüler und Schülerinnen? Klar, Frau Anna. Klar, Frau Anna. Ja, Frau Anna. Super. Okay. Mhm. Noch einmal. Dativ, die Frage ist immer wo. Mhm. Das ist die Beispiele. Und Akkusativ, die Frage ist immer wohin. So, es gibt Bewegung, es gibt Aktion. Jemand macht etwas. Okay, das sind die anderen Beispiele. Okay, jetzt. Ich glaube, Hanif, ja, wir Cikgu. sollen die Schüler und Schülerinnen testen. Ha, kita akan menguji murid-murid kita. Genau. Baik, silakan, Cikgu. Okay, danke. Ich habe hier äh, ein bisschen Bilder und ihr sollt die Bilder beschreiben. Okay, die erste Frage. Wo steht die Lampe? Wer möchte probieren? Ich möchte. Sehr gut, Ashwin. 
Die Lampe steht neben dem Bett. Okay, die Lampe hier. Okay, wir sehen die Antwort. Ist das richtig? Genau richtig. Neben dem Bett. Okay, neben dem Bett. Gut. Wo steht die Uhr? Ich wusste. Mhm. Die Uhr hier. Die, die Uhr steht an dem Fenster. Aha, ist das richtig? Super! Die Uhr steht an dem Fenster. Okay, Schüler und Schülerinnen, können wir hier neben benutzen? Ja oder nein? Nein. 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 Neben bedeutet so. Aber an, das ist direkt. Ja, das ist hier direkt. Super! Aha, wir machen weiter. Wo liegt das Bett? Das Bett. Das Bett liegt zwischen der Lampe und dem Tisch. Toll, Ashwin. Zwischen, das heißt in der Mitte. Zwischen der Lampe und dem Tisch. Gut, okay. Weiter bitte. Wo hängt das Plakat? Das Plakat hier. Das Plakat hängt über dem Tisch. Mhm. Genau richtig. Das Plakat hängt über dem Tisch. Nicht direkt auf dem Tisch, aber über. Okay, es gibt hier Raum. Okay, wir versuchen weiter. Wo liegen die Bücher? Plural, viele Bücher. Dann, wo liegen die Bücher? Die Bücher liegen auf dem Nachttisch. Auf dem Nachttisch. Sehr gut, richtig. Wo steht die Pflanze? Wir haben hier eine schöne Pflanze. Aha. Und wo steht die? Die Pflanze steht neben dem Schrank. Gut, ein. Die Pflanze steht neben dem Schrank. Das ist ein Schrank. Okay. Wo steht der Stuhl? Wer möchte probieren? Ich möchte. Mhm. Bitte schön. Die Stuhl steht vor dem Tisch. Genau ein. Der Stuhl steht, ja, hier Stuhl, vor dem Tisch. Das ist Tisch, das ist Stuhl. Gut. Wo liegt der Teppich, dieser blaue Teppich? Der Teppich liegt unter dem Stuhl. Unter dem Stuhl. Gut, Shakira. Jetzt hm, yes. die Frage, wohin, okay? Wohin benutzen wir? Akkusativ. Wir haben hier Paul. Ah, wohin legt Paul das Telefon, Ashwin? Paul legt das Telefon auf dem Nachttisch. Paul legt das Telefon auf den Nachttisch. Okay, hier benutzen wir Akkusativ. Ja? Wohin steht Paul das Papier? Das Papier. Paul stellt das Papier in die Kiste. Genau richtig. In die. Auch Akkusativ. Okay, jetzt haben wir Nina. Wohin legt Nina die Vase? Diese blaue Vase. Nina legt die Vase an das Fenster. Genau. Nicht an dem Fenster, das ist Dativ. Jetzt an das Fenster. Akkusativ. Gut. Wohin stellt Nina die Pflanze? Nina stellt die Pflanze hinter das Sofa. Ist das richtig? Sehr gut ein. Nina stellt die Pflanze hinter das Sofa. Das Sofa ist vor, aber die Pflanze hinter. Ja, gut. Ihr habt sehr gut gemacht. Very ja. Good. Ya, so murid-murid kita menjawab semua dengan cemerlang yang kita sudah belajar posisi ataupun susun atur perabot dia dalam bilik atau dalam rumah cikgu. Ya, sangat menarik. Baiklah, tadi pun kita dah menyanyi sikit lebih mudah untuk saya menghafal dan cikgu ada kucing di situ yang diibaratkan sebelah kotak tersebut. Ya. Banyak lagi yang kita akan belajar dalam mata pelajaran bahasa Jerman. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Kita akan berehat sebentar saja. Di 
TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar slot menengah atas mata pelajaran bahasa Jerman dan sebenarnya kan dari tadi banyak perabot yang telah saya belajar dan sekarang cikgu kita Frau Ana nak pula tunjuk bilik dia. Mm -hmm. Frau Ana ini bilik Frau Ana ya. Ya, das ist mein Zimmer. Cantik betul cikgu. Uh, schön. 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 Danke schön. Ya. Yeah. Yeah. Good. So sieht mein Zimmer aus. Mustet ihr mein Bruder Zimmer sehen? Ha. Oh. So sieht mein Bruder Zimmer aus. Oh my god. Oh my god. Nein. Nein. Nein, ja. Mm. So um ein Zimmer zu beschreiben, brauchen wir Adjektive. Okay, Adjektive. Und wir haben ähm, verschiedene Adjektive, um ein Zimmer zu beschreiben. Okay. Ich habe hier die gute oder die positive Adjektive. Ordentlich, sauber, modern, stilvoll, hell gemütlich und bequem. Okay, wir wiederholen um, uh, die Adjektive und haben die Schüler und Schülerinnen vielleicht Frage? Frau Anna? Ja? Was ist gemütlich? Ach so, gemütlich. Okay, gemütlich ist um, genauso wie bequem. Das ist Synonym. Und das heißt zum Beispiel, das Zimmer ist schön, das Zimmer ist uh, ganz bequem, ganz gemütlich. Alles ist okay, alles ist perfekt. Aha, so. Oh, ist es leise? Richtig, das ist das Wort auf mein Leicht, Ariana. Gut. Habt ihr noch Frage? Frau Anna? Ja? Was ist hell? Ach so, Shakira. Hell hier bedeutet zum Beispiel, es gibt viele Lampen, viele Licht. Oder der Tag ist hell, aber die Nacht, das ist dunkel. Oh, terang. Oh, ja. Richtig. Ah, terang, Cikgu. Genau, das ist hell. Hell ialah terang, gemütlich ialah selesa. Richtig. Okay, jetzt, Schüler und Schülerinnen, ihr sollt, hier sind die äh, negative oder ähm, nicht so gut ähm, Adjektive. Ihr sollt diese Adjektive ordnen. Aha. Was ist der Gegenteil von ordentlich? Unordentlich. Chaotisch. Chaotisch. Chaotisch, ja, genau. Chaotisch oder unordentlich. Ihr seid super. So chaotisch. Sehr gut. Chaotisch. Wie mein Bruder Zimmer, das ist chaotisch. Mein Zimmer, ordentlich. Aha. Okay, der Gegenteil von sauber. Schmutzig. Schmutzig. Mhm. Richtig. Schmutzig. Mhm. Und dann, wir haben modern. Was ist der Gegenteil von modern? Altmodisch. Altmodisch. Toll, prima. Okay, altmodisch. Okay, modern ist neu. Altmodisch, mm -mm. alt, ja, nicht gut. Okay, dann wir haben stilvoll. Stillos. Okay, ha? Aussprache, alles zusammen. Stillos. Stillos. Super, stillos. Okay, ihr könnt hier sehen, aha, diese rote Marke. So, äh, wenn äh, da die Adjektiv los haben, das bedeutet, etwas ist nicht gut. Ja, etwas Negatives. Okay, ist das klar? Klar, ja, Super. Okay, wir machen weiter. Der Gegenteil von hell. Dunkel. Gut. Zum Beispiel, der Tag ist hell, die Nacht ist dunkel. 
Okay, wir fragen Herr Hanif. Ja, yeah, Frau Anna. Okay, Hanif, kannst du bitte probieren? Was ist der Gegenteil von gemütlich? Kalau gemütlich lawannya saya rasa ungemütlich. Ja, Betul ke, Frau Anna? Toll. Ya, ha, dia has good gemacht. Baik. Right. Maknanya tidak selesa. Richtig. Tidak selesa. So, gemütlich, ungemütlich. Und die letzte bequem, der Gegenteil heißt und bequem. Okay, ihr könnt jetzt sehen, okay, diese UN, okay, das bedeutet etwas ist nicht gut, etwas auch Negatives. Okay, okay, jetzt, uh, Hanif, ich yeah, glaube, uh, die Schüler und Schülerinnen können um, das Aktivität machen. Uh, kita akan melakukan sedikit aktiviti. Ya. Baik, genau. apakah aktiviti tersebut, Frau Anna? Okey, um, di syurga dan syurga ini zolan mintainanda sepasian dan dialog makan. Zin zolan uh, di bilda von Zimmern beschreiben. Okey, ihr sollt uh, ihre Meinung äußern. Wie findet ihr das Zimmer? Okey, ich gebe hier ein Beispiel von Dialog. Hanif, kannst du bitte uh, mir helfen? Boleh, cikgu. Okey, meine Meinung nach ist das Zimmer wunderbar. Saya akan cuba yang seterusnya. Mm -hmm. Baik. Ich mag das Zimmer. Ich finde es schön. Mm -hmm. Ja, das Zimmer sieht ordentlich aus. Ja, genau. Das Bett ist cool. Ja. Ah. Super. So. Okay, Schüler und Schülerinnen, seid ihr bereit? Ja, Frau Anna. Ja, Frau Anna. Ja. Okay, los geht's. Das erste Bild. Bitte schön. Meine Meinung nach ist das Zimmer wunderbar. Das Zimmer gefällt mir. Ich finde es schön und gemütlich. Mhm. Das Zimmer sieht ordentlich aus. Mhm. Ja, ich bin ein Wischstandin. Das Bett finde ich bequem. Ja, das Bett ist bequem, ja. Ich bin auch ein Verstanden. Ja, ist das schön, Hanif? Cantik, cikgu. Saya rasa bilik ini kemas. Saya rasa bilik ini gemutlich. Genau. Sehr gut, Schüler und Schülerinnen. Okay, wir machen weiter. Das nächste Bild. Bitte schön. Mm. Ich finde das Zimmer klein, aber bequem. Mhm. Ja, ich auch. Das Zimmer ist sauber. Mhm. Nein, ich glaube, es sieht chaotisch aus. Chaotisch. Ja, genau. Das Zimmer ist ungemütlich. Ach so, gut. Shakira und ein mag das Zimmer? Aber Ariana und Ashwin nicht. Kein Problem. Das ist klein, aber bequem, sagt Shakira. Okay, gut. Wir machen weiter. Bitte schön. Oh, das sieht schmutzig aus. Ich mag das nicht. Ja, sicher. Alles ist durcheinander. Mhm. Viele Sachen liegen auf dem Boden. Chaotisch. Ich glaube, der Zimmer braucht Aufräumen. Genau, ich bin auch einverstanden. Es braucht Aufräumen. Ja, das ist sehr chaotisch. Viele Sachen auf dem Boden. Sepa, sepa, ja. Cikgu, ja, ja. Chaotisch ini, ja. Pilih ini. Chaotisch, nicht gut, ja. Okay, Schüler und Schülerinnen, das letzte Bild. Wow, das Zimmer ist wunderschön. Es ist elegant. Ja, klar. Ich glaube, das ist kein Kinderzimmer. Genau. Und ich finde das sinnvoll. Das Zimmer ist ja ordentlich. Schön. Ja, ich bin auch einverstanden. Das Zimmer gehört vielleicht äh, zu, zu Erwachsenen, nicht Kinder. Und ähm, ich finde das Zimmer schön, nur die Kommode ist ein bisschen altmodisch, aber stilvoll. Und wie findest du das Zimmer, Hanif? 
Saya rasa bilik ni pun cantik, kemas, selesa. Saya rasa kalau nak duduk belajar ataupun nak balik tidur ni cikgu memang lena. Irish yeah. dish. Ya, yeah, okey yet. Um di Schule und Schülerinnen haben eigentlich uh, etwas vorbereitet. Aha, Schule und Schülerinnen. Wie sieht dein Zimmer aus? Aha, könnt ihr bitte mit uns teilen? Tada. Wow. Ah, ini gambar bilik murid-murid kita. Rishti. Oh, cantik kemas di situ. Ini Retsima. Ashvin, wie findest du Ariana's Zima? Das Bett finde ich bequem. Mm -hmm. Danke schön, Ashvin. Und Ariana, wie findest du Ashvin's Zima? Wow, Ashvin, dein Zima ist wunderbar. Danke schön, Ariana. Aha, Shakira, wie findest du ein Zimmer? Ich mag das ein. Danke schön, Shakira. Aber wo ist Shakira's Zimmer? Ha. Shakira? Oh. Oh nein. Oh nein, Shakira. Oh, nein. oh Shakira, was passiert? Uh, Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Ah, kein Problem. Am Wochenende, am, am Wochenende bitte den Zimmer aufräumen. Okay, so sieht uh, die Zimmer aus. Dankeschön. Yeah. Walaupun nampak chaotisch di situ, Shakira, tetapi saya pasti kita boleh kemas bilik itu bagi ordent lich. Ya, yeah, genau. Betul juga, eh? oh, sebenarnya genau. kan saya suka betul uh, bilik Ariana kan ada basikal. Ya. Dan bilik Ariana di situ, eh? mesti Ariana ni orang yang suka bersukan sini, suka uh, bergiat aktif dalam pelbagai uh, sukan. Eh, cikgu ya. sebenarnya kan? Sportlish. Betul. Saya rasa sangat menarik. Ingat tau, kita ingat senarai benda-benda uh, positif untuk bilik kita yang belah kiri, kemudian di belah kanan tu kalau boleh kita elakkan, banyak lagi yang kita akan belajar dalam mata pelajaran bahasa Jerman. Ya, yeah, so kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Ya kembali bersama kami di Didik TV KPM hari ini kan sebenarnya banyak dah bilik rakan-rakan saya saya tengok ada yang cantik ada yang tak berapa kemas itu kan kenapa sebab dalam mata pelajaran bahasa Jerman untuk slot menengah atas ni kita sedang belajar Mein Zimmer iaitu bilik saya ha bersama okay, saya ialah nah. Frau Anna Frau Anna pun tadi cantik dia tunjuk bilik bilik Frau Anna kan Cik Frau Anna sekarang yeah. apa lagi yang kita nak belajar ni Okey kas du das sehen ha ich habe hier ein Stressball Okey und Der Stressball ist mein Lieblingsding in meinem Zimmer. Ich brauche das jeden Tag. Okay, zum Beispiel, um, bevor ich schlafe, dann presse ich um, diesen Ball, ja, damit ich den Stress abbauen können. Oh, ja, barang dan... kegemaran Frau Anna ialah uh, bola untuk melegakan stres ni ya yeah, Frau untuk tekanan sebelum tidur uh, Frau Anna banyak tekan untuk supaya lebih mudah untuk tidurlah badan Genau, lebih richtig. tenang minda yeah. lebih tenang baik super okey so was machen wir jetzt uh, schule und schülerinnen ihr sollt mit uns über eure lieblingsdinge teilen okey ihr könnt uh, diese sätze oder dieses redemittel benutzen und uh, mindestens drei Sätze bilden. Okay, für jeden richtigen Satz kriegt ihr einen Punkt. Okay, okay das heißt, um, grammatisch muss das richtig. Und auch, uh, ihr könnt uh, Adjektive uh, benutzen, ja. 
Und Hanif nee, will äh, mir helfen. Ähm, für jeden richtigen Satz bekommt ihr eine Stelle, dann macht Hanif das. Okay, ist das klar, Schüler und Schülerinnen? Klar, Frau Anna. Klar, Frau Anna. Super. Okay, vielleicht ähm, kann Ariana beginnen. Ich brauche mein Kissen jeden Tag, besonders zum Schlafen. Ich habe das seit fünf Jahren. Mhm. Ohne das kann ich nicht gut schlafen. Deshalb ist das Kissen mein Lieblingsding. Das ist süß, ja, das Kissen. <lacht> Welche Farbe hat das Kissen? Ist das schwarz und grün? Ja, ich glaube. Und welches Bild, welche, welches Tier ist auf äh, dem Kissen? Katze. Ah, Katze. Ah, Katze. Katze ist mein Lieblingstier. Oh, Cikgu Frana pun suka juga Katze. Saya pun suka Katze. Kucing. Genau, Kucing. Katze. Und Ariana, das Kissen ist schon fünf Jahre alt? Ja. Ah, so. Okay, super. Dankeschön, Ariana. Und... Ariana bekommt drei Sterne. Ah, dapat Super. tiga bintang, cikgu. Ya, Saya tampal ya, untuk Ariana, kita akan memberi mm -hmm. tiga bintang. Apa cikgu? Drei... Sterne. Drei Sterne. Good. Baik, tahniah Ariana mendapat drei Sterne. Ya. Saya harap saya sebut betul, saya akan cuba lagi. Okay, now. Okay, weiter bitte um, Ashwin. My lieblingsting in my enzyme is I pop it Aha. as is food. When I stress habe, spiele ich pop it. Ich lege das auf den Tisch. Super, Ashwin. Ashwin hat um, die Präposition benutzen, ja? Du legst das auf den Tisch. Aha, super. Und uh, wie viele pop it hast du? Drei pop it. Drei, das ist viel. Ja? Und das sieht sehr schön aus. Bunt, das heißt viele Farben. Orange, lila, was noch? Rot, grün, blau, das ist schön. Okay, gut, Ashwin. Berwarna-warni, ja, Frau Anna. Ja. Ja. Cantik untuk permainan untuk melegakan tekanan situ. Genau. Ah. Okay, und Ashwin kriegt auch Drei Sterne. Drei Sterne ja, untuk gratuliere. Ashwin. Tahniah Ashwin. Ia mendapat tiga bintang. Ha, cemerlang. Baiklah, saya akan tampal. Mm -hmm. ha, saya rasa semua dah dapat tiga bintang ni. Ain dengan Shakira pun akan cuba sebentar nanti. Ya, mal sehen. Baik. Okey, Ain, bitte schön. Was ist dein Lieblingsding in deinem Zimmer? Meine Uhr. Is my lieblings Gegenstein. Mm -hmm. when, the, when ich die Uhr sehe, denke ich immer an meine Eltern. Mm -hmm. Ich habe das von meinen Eltern bekommen. Es ist noch gut. Ja, das ist schön. Und ich glaube, die Uhr ist ganz wichtig, um die Zeit zu checken. Ja? Mm. Aha. Okay, und welche Farbe hat die Uhr? Das ist weiß. Schön. Ja, weiß ist auch meine Lieblingsfarbe. Ah. Ja, ich mag weiß und rosa. Danke, Ein. Und Hanif, ich glaube, Ein bekommt auch drei Steine. Drei, drei Steine. Ja. Tanya, Ein. Ein suka jam tangan, Ein. Eh. Saya nak cuba tanya Cikgu Ain ni, Frau Anna. Frau Anna, ya. Ain ni murid yang menepati masa tak? Genau. Ah. Ja. Uh, ein ist sehr punktlich. Ah, tu bagus. So, saya pasti menempati masa kalau nak belajar pun dekat rumah tu mesti dah bahagi masa tentu. Bagus, Ain. Bagus, Ain. Baiklah, tahniah dapat tiga bintang. Ha, seorang lagi, Frau Anna, tiga. Shakira. Okey, wir haben noch Shakira. Aha. Ich möchte, okay. uh, ich möchte wissen, okay, Shakira. Zeig oh. bitte dein Lieblingsding in deinem Zimmer. Bitte mein schön. Lieblingsding in meinem Zimmer ist ein Stofftier. Ah, schön. <lacht> 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 
mein Stofftier ist genauso alt wie ich. Aha. Ich habe es als Geschenk bekommen. Mhm. Es ist mein Glücksbringer. Ach so, <lacht> Glücksbringer. Das ist ein sehr ja. gutes Wort. Ja, super, Shakira. Und ähm, du hast das schon seit Geburt. Das heißt, äh, dieses Stofftier ist schon äh, 16 Jahre alt. Ja? Ja. Das ist schön, das ist noch gut. Okay, das, das sieht äh, noch schön aus. Und äh, ich möchte wissen, wie heißt, äh, wie heißt dein Pinguin? Ah. Snow. Ah, Snow. Aber ich glaube, vielleicht äh, können wir das auf Deutsch äh, nennen. Schnee. Okay, nee. super, Schnee. Okay, das ist sehr interessant. Und Shakira hat auch äh, sehr gut gemacht. Ich gebe dir auch drei Sterne. Drei Sterne, Sterne. Baiklah, tahniah Shakira. Uh, Keempat-empat murid kita dapat tiga bintang. lah. Kawan-kawan saya di rumah yang lain-lain dapat tak jawab soalan Frau Ana ni? Ha. <laughs> ya. Penting ni. Baiklah, okay. tiga bintang untuk Shakira. Rana, saya ya. pun nak kongsi juga apa mm -hmm. yang saya suka. Bitte schön. Boleh okay, tak? Okey, Hanif. Uh, was is dein Lieblingsding in deinem Zimmer? Baik, saya punya ada di sini. Mm -hmm. My Lieblingsding lipsling, in meinem Zimmer is das Buch. Ah, so das, das Buch. Das Buch. Aha. Ah, ini oh, buku kegemaran saya, Frau Ana. Ah, so. So, das ist dein Lieblingsding. Und ich lese auch gern. Lesen ist mein Hobby. Ist Lesen dein Hobby? Saya, hobby saya ialah membaca. Ah, Betul. Saya so. suka membaca novel, saya suka membaca encyclopedia. Das ist sehr gut. Ya. Ja. Adakah saya dapat bintang juga? Ah, vielleicht uh, haben wir noch Sterne. Dengan cikgu kita ich hari ini. Ich gebe Hanif auch ah. drei Sterne. Drei Sterne. Tak apa. Nah, saya tak ada dekat sana tapi saya akan pegang bintang-bintang ini. Baiklah. Terima kasih, Frau Hana. Ya. Baik. Teruskan, Frau Hana. Ada lagi yang kita nak uh, tanya murid-murid kita di rumah ini? Okey. Also, uh, Schüler und Schülerinnen, um, was ist, uh, könnt ihr bitte über eure Freundes Lieblingsding etwas sagen. Okay, könnt ihr bitte noch einmal uh, die Lieblingsdinge zeigen? Noch einmal bitte. Ja, und Ashwin, wo sind deine Puppet? Ja, super. Okay, jetzt. Aha, Shakira, wie findest du Arianas Kissen? Uh, Shakira? Shakira Oder vielleicht die andere? Ja. Ah, wie findest du eine Kissen? Ist das schön? Schön. Ja. Das ist schön. Danke, ja. Shakira. Okay, und äh, ein, wie findest du äh, Shakiras Kiki? Äh, Entschuldigung, nicht Kiki. Schnee, ja. Das ist... Schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist süß, ja? Okay, und uh, Ariana, wie findest du Ashwins Poppit? Hast du Poppit, Ariana? Das ist gemütlich. Gemütlich zu spielen. Ja, zum Beispiel vor dem Schlafen. Dann, das ist sehr gut. Ihr habt sehr gut gemacht. Super, super, super. Prima. Ah, baguslah murid-murid kita sini. Saya rasa sangat menarik. Uh, tadi saya tahu Shun itu adalah cantik. Zeus itu apa maksudnya, Prah? Zeus, sembahis pil. Zeus. Zeus. Cantik juga. C uh, apa? Comel. Comel. Genau, Zeus comel. adalah comel. Baiklah, saya rasa uh, anak batu Shakira yang penguin tadi itu sangat comel. Zeus. Genau. Ya. Zeus. Baik, Rana, boleh tak kita mendapatkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai bilik saya. Topik di bilik saya bukan bilik saya. Ah, so, uh, nih dan sima. Uh, apa unsur topik? Okay, also uh, die Schüler und Schülerinnen können jetzt die Namen von Möbel und Gegenstände richtig uh, sprechen mit richtiger Intonation. Ja, das ist super. Und sie können auch schon die Positionen von Gegenstand nennen. Zum Beispiel vor, hinter, über oder neben oder an. 
und so weiter. Und danach äh, hab, haben sie auch schon äh, die Dialog gut gemacht. Ja, sie sprechen miteinander über die Zimmer, sie, besch äh, sie beschreiben die Zimmer und am Ende haben sie über ihre Lieblingsdinge geteilt. Ja. Baiklah, Frau Anna, saya setuju itu dan saya juga ingin bertanya apakah pentaksiran ataupun uh, kita punya murid-murid hari ini mm -hmm. bagaimanakah mereka menjawab tadi? Adakah mereka semua cemerlang? Genau, sie sind sehr gut, ja, ihr seid prima und ich gebe alle, okay, Shakira, Ain, Ashvin und Ariana, fünf Sterne. Ah, ja. dapat lima bintang ya, Frana. Ya, tadi genau. Bintang, daripada tiga tadi, dapat dapat lagi lima atau kita jadikan lima ini semua? Ya, das ah. ist generell fünf Sterne. Semua yang dapat lima bintang, cemerlang kepada semua murid-murid dalam talian kita. Saya rasa itu bagus. Saya pasti murid-murid di rumah juga tadi sudah boleh menjawab segala soalan Frana itu dan mesti tertanya lagi, saya ingin belajar dengan lebih lanjut. Ya. Ya, saya ingin belajar yang lebih lanjut. Ya. Saya pun nak tahu dengan lebih lanjut, mm -hmm. Frana. Kalau nak tahu lebih lanjut, di manakah kita boleh mencari bahan-bahan rujukan tersebut? Naklah. Schüler und Schülerinnen, die zu Hause sind, ihr könnt heutige Materialien im Zumbaku KPM finden. Und bitte, mach zusammen, ah. ya? Betul. Seperti yang papar, yang terpapar di kaca TV anda tadi, kalau nak tahu lebih lanjut, tentu mesti nak tahu lebih lanjut. Saya pun kejap lagi saya nak masuk. Kita layari ya, sumberku di situ. Ah, banyak benda yang kita boleh belajar di sana. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Farhana Nabila Samsudin, Ketua Panitia Bahasa Jerman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habab Johor. Genau. Terima kasih banyak-banyak, Frau Ana. Saya rasa ya. hari ini sangat menarik. Bukan saja saya belajar belajar bahasa Jerman saya juga belajar saya kena kemas bilik saya bilik nanti that is your wish dia ya? ah tentunya kalau tak pernah datang cakap kemas bilik ya. ah, juga kita <laughs> kita ingin mengucapkan terima kasih kepada keempat-empat murid dalam talian kita mereka adalah Ashwin Ariana Shakira dan juga Ain terima kasih banyak-banyak cuba lambai sikit dekat sini Ha, saya rasa anda semua murid-murid yang cemerlang dan tentunya anda di rumah juga semuanya akan menjadi lebih cemerlang kalau kita terus ulang kaji, kita terus lakukan banyak latihan. Banyak lagi yang kita akan kongsi di Didik TV KPM. Uh -huh. Pastikan anda terus bersama kami. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Bye semua. Cus. Danke Sean.